এটা একটা ভালো সুযোগ কেউ যদি অন্য কিছু না চিন্তা করে যদি শুধু ডাব্লিউ টু গুলো এবং তার ট্যাক্স ডকুমেন্টগুলো সে আইরিস একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে সে পেয়ে যাবে পিপুল রাইট প্রফেশনাল খুঁজে বের করা একটা চ্যালেঞ্জ রিফান্ড যদি না থাকতো রিফান্ড পাওয়ার সুযোগ না থাকতো এত ভাবে তাহলে আমেরিকাতে যেমন এত ট্যাক্স ফাইলও হতো না এখনও কম হয় ট্যাক্স ফাইল সবাই যে করে রিফান্ড পেয়ে হওয়ার পরেও ট্যাক্স ফাইল করে না রিফান্ডটা হচ্ছে ট্যাক্স ফাইলের মূল আকর্ষণ সিক্সটি থ্রি থাউজেন্ড যাদের ইনকাম নিচে আছে তারা এটা পেতে পারে যা তিনজন বাঁচে ইভেন এই যে রিটায়ারমেন্ট কন্টিনিউশন কমিশনের মাধ্যমে রিটায়ারমেন্ট সেবার সেবার ক্রেডিট বলে সেই ক্রেডিটটা পর্যন্ত পেতে পারে এটা এটা একটা চমৎকার একটা ক্রেডিট দর্শক আপনারা সবাই জানেন দুই হাজার তেইশ অলমোস্ট শেষের দিকে এবং দু হাজার চব্বিশ শুরু হচ্ছে যেহেতু বছর শুরু হচ্ছে সে নিয়ে কিন্তু ট্যাক্স ফাইলিংয়ের যে ব্যস্ততা সেটি কিন্তু আমাদের মধ্যে বৃদ্ধি পাবে তো আমরা আজকে জনাব মনির আহমেদের কাছে জানতে চাইব ট্যাক্স ফাইল করার ক্ষেত্রে আমাদের কি ধরনের প্রিপারেশন নেওয়া উচিত যেহেতু নতুন বছর আসছে নতুন একটি ট্যাক্স মৌসুম আসছে জনাব মনির আহমেদ আমাদের দর্শকদের একটু বলুন ধন্যবাদ আসলে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আমরা ট্যাক্স ফাইল তো আমরা বছর যখন শুরু হয় ট্যাক্স ফাইল শুরু হয় ট্যাক্স ফাইল করার জন্য আমরা সব মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকি কিন্তু ট্যাক্স ফাইলের আগে যে ফাইল করতে যেয়ে যেটা খুব কমন একটা প্রবলেম কিছু ডকুমেন্ট কেউ নিয়ে আসছে কিছু ডকুমেন্ট অর্থাৎ পুরোপুরি অর্গানাইজ হয়ে যে ট্যাক্স ফাইল করা সেটা করার ক্ষেত্রে অনেকের ক্ষেত্রে অনেকে এইভাবে প্ল্যান করে আসলে ট্যাক্স ফাইলটা করে না যখন ট্যাক্স প্রফেশনালের কাছে যাই তখন দেখা যাচ্ছে যে আচ্ছা এই এই আপনার ডাব্লিউ টু করলো যে আমার তো আরেকটা ডাব্লিউ টু আছে তো দেখালো কিছু ডকুমেন্ট নিয়ে যাচ্ছে আপনাকে একটু আমাকে ইন্টারপ্ট করতে সেটা হচ্ছে যে ট্যাক্স ফাইল করার জন্য আমাদের আমাদের আপনি জানেন আমাদের কমিটিতে রিসেন্টলি অনেক নতুন ইমিগ্রেন্টস রয়েছেন এবং অনেকে রয়েছেন যারা হয়তো প্রথমবারের মতো ট্যাক্স ফাইল করবেন কি কি ধরনের ডকুমেন্টস আসলে ট্যাক্স ফাইলিংয়ে প্রয়োজন সেটি যদি একটু হ্যাঁ ওইটি প্রসঙ্গে আসছি তো ট্যাক্স ফাইল করার আগে একটা প্ল্যান দরকার প্রপার একটা প্ল্যান দরকার যে আমি ট্যাক্স ফাইল করব আর এখন কিন্তু আইডিসি সিস্টেমটা অনেক ডেভেলপ করছে আগে জীবন এই জীবনে একটা ডাব্লিউ টু হয়তো কেউ হারিয়ে গেল তাই দেখলো ওটার জন্য লং টাইম ওয়েট করতে হতো এখন ইজিলি ট্যাক আইডিসির সাথে একটা আইডি ডট মি এখানে যে একটা আইডিসির সাথে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারে ইজি ইজি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে করলে কিন্তু ওখানে তার ডাব্লিউ টু তার টেন নাইনটি নাইন যে কটা ইস্যু হয়েছে সবগুলো কিন্তু ওখানে পাওয়া যায় ওখা ওখানে পাওয়া যায় ওখানে অন্য অন্য ইনফরমেশান তার যে ইনফরমেশান যেগুলো আগের বছরের যে ইনফরমেশান তার আগের বছর ট্যাক্স রিটার্নের ট্রান্সক্রিপ্ট এভরিথিং ওখানে পাওয়া যায় তো এটা একটা ভালো সুযোগ কেউ যদি অন্য কিছু না চিন্তা করে যদি শুধু ডাব্লিউ টুগুলো এবং তার ট্যাক্স ডকুমেন্টগুলো সে আইরিস একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে সে পেয়ে যাবে পেয়ে যাবে একটা জায়গায় কম্পাইল করে সেখানে পাওয়া যায় আর এমনি তো সবগুলো বেসিক্যালি যখন একটা একজনের ট্যাক্স ফাইল করবে তার ইনকাম ডকুমেন্টটা প্রথম দরকার ইনকাম ডকুমেন্ট কি ডাব্লিউ টু তার ইনকাম ডকুমেন্ট হচ্ছে টেন নাইনটি নাইন তার ইনকাম ডকুমেন্ট হচ্ছে তার ইনভেস্টমেন্ট ইনকামের ডকুমেন্ট সেটা হতে পারে তার রেন্টাল ইনকামের ডকুমেন্ট হতে পারে তার সেখানে তার স্টক মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট হতে পারে অথবা তার কোনো আয়ে বা কোনো রিটায়ারমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন হতে পারে তার কোনো ধরনের ক্যাপিটাল গেন থাকতে পারে অর্থাৎ সমস্ত ডকুমেন্টগুলো তার যার যার এক একজনের জন্য যে রকমভাবে ডকুমেন্ট সেই ডকুমেন্টগুলোকে প্রপার ওয়েতে কালেক্ট করা আপনি যেটা বললেন যে নতুন যে ফার্স্ট টাইম যে ট্যাক্স ফাইল করবে বা হয়তো এখন এই জীবনের প্রথমে ইনকাম হয়তো এই দেশে বর্ণ হয়েছে এ দেশে বন্ধ হয়েছে সে এবার প্রথম ট্যাক্স ফাইল করবে অথবা ইমিগ্রেন্ট হয়ে দেশে আসছে অথবা ইমিগ্রেন্ট না হয়ে আসলে তারও তো ট্যাক্স ফাইলের বাধ্যবাধকতা আছে অর্থাৎ যারা প্রথমবার ট্যাক্স ফাইল করতে প্রথমবার প্রথমবার ট্যাক্স ফাইল করতে করবে তাদের এইসব ইনকাম ডকুমেন্টটা প্রথমে হচ্ছে তাকে জোগাড় করতে হবে তো এই এইটা কালেক্ট করতে হবে প্রপার ওয়েতে তাকে কালেক্ট করতে হবে কালেক্ট করার পর দেন তারপর ট্যাক্স ফাইল এর করা আর ট্যাক্স ফাইল করতে গেলে যেমন রিফান্ডের একটা ব্যাপার থাকে তখন ট্যাক্স ফাইল একটা করতে গেলে তখন হচ্ছে ব্যাংক ইনফরমেশান আপনার কেউ যদি মনে করে যে আমার ট্যাক্স ফাইলটা অ্যাকুরেট করে ফাইল করা এবং আমি রিফান্ডটা পাবো টাইমলি বা আমার যদি সে যদি দেনা থাকে পে করব সে যদি কোনো ব্যাংক ইনফরমেশান ব্যবহার করে তাহলে ট্যাক্স ফাইলটা ইজি ইজি হয় আর এটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক ট্যাক্স ফাইল করা অর্থাৎ ট্যাক্স ফাইলটা সে যেরকম হচ্ছে পেপার ফাইল না করে সে ইলেকট্রনিক এখন মোস্ট অফ দ্য ট্যাক্স প্রফেশনালরা ইলেকট্রনিক ফাইল ব্যবহার করে তো তাদের হচ্ছে সেক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক যে যারা প্রোভাইডার আছে সেই ধরনের ট্যাক্স প্রফেশনালকে
যে যেটা খুব প্রমন প্রবলেম যে বছরে যখন ট্যাক্স ফাইলটা শুরু হয় আপনি দেখবেন যে রাইট পিপল রাইট প্রফেশনাল খুঁজে বের করা একটা চ্যালেঞ্জ তখন মৌসুমে আপনি দেখবেন যে গোস্ট ট্যাক্স প্রিপেয়ার আইরেস ভাষায় বলে গোস্ট ট্যাক্স প্রিপেয়ার অনেকে সিজনালি ট্যাক্স ফাইল করার জন্য বসে পড়ে বসে পড়ে ট্যাক্স ফাইল কিন্তু সবাই অলমোস্ট আপনার যদি ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লিন থাকে আপনার যদি ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লিন থাকে আপনি আপনি কিন্তু একটা ইপিটিআইন নাম্বার দিয়ে আপনি ট্যাক্স ফাইল করার জন্য বসে পড়তে পারেন এখন আপনার ট্যাক্স ফাইলে আপনি জানেন কি জানেন না সেটা না এই ধরনের অনেক ক্ষেত্রে হয় এই ধরনের গোস্ট ট্যাক্স পেপার সিজনাল ট্যাক্স পেয়ারারদের সংখ্যা বাড়তে থাকে সিজন যখন আসে সেই জন্য একটা দক্ষ ট্যাক্স প্রফেশনাল খুঁজে বের করা এটা একটা ইম্পর্টেন্ট যখন ট্যাক্স ফাইল করা ব্যাপার আসে তো আমরা দেখি বছর ও বছর মানুষ ডিপ্রাইভড হয় সে জানে না যে সে কী থেকে ডিপ্রাইভড হইতেছে যে অনেক ক্রেডিট পাওয়ার জন্য এলিজিবল আরডিসির হিসাবে দেখা যাচ্ছে মানে অ্যাজ অব লাস্ট ইয়ার পড়েছে টোয়েন্টি পারসেন্ট মানুষ আর্ন ইনকাম ক্রেডিট সবচেয়ে বড় ক্রেডিট যেটা আর্ন ইনকাম ক্রেডিট সেটা সেটা সেদিকে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি পারসেন্ট মানুষ সেটা ক্লেমই করেনি টোয়েন্টি পারসেন্ট যারা এলিজিবল আর্ন ইনকাম ক্রেডিট পাওয়ার কথা তারা সেটা ক্লেম করে নেই অর্থাৎ হয় তারা নিজেরা খুব ভুল করে করছে নিজেরাই ট্যাক্স ফাইল করছে অথবা যে প্রফেশনালের কাছে গেছে সে প্রফেশনাল তার ট্যাক্স ফাইলটা প্রপার ওয়েতে করে নেই তার ইনফরমেশন অ্যান আপ নিয়ে নেই করে নেই তার মানে এটা হচ্ছে ক্রেডিট অর্থাৎ তার টাকা পাওয়ার কথা ডলার টু ডলার টাকা দিয়ে দিয়ে সে সেখানে রিফান্ড পেতে পারে অথবা তার ট্যাক্স অবলিকেশন থাকলে অবসেট হতে পারে সে জায়গায় হচ্ছে দেখো টোয়েন্টি পারসেন্ট আর্ন ইনকাম ক্রেডিট ক্লেম করা হয়নি সো অর্থাৎ প্রফেশনালকে খুঁজে বের করা আর আইডিসের একটা টোল আছে চমৎকার একটা টোল আছে ভেরি ইজি এখন তো ফোনের মধ্যে মানুষের পৃথিবী তাই না ফোনের ভিতরে দিয়ে না চোজ ইউর ট্যাক্স প্রফেশনাল এটা যদি সার্চ দিয়ে আইডিসের ওয়েবসাইটে যায় ওয়েবসাইটে গিয়ে সেই যে সে যেখানে থাকে বা যে এলাকার ট্যাক্স প্রফেশনাল খুঁজতেছে সেই জিপ কোড দিয়ে সেই যদি সার্চ দেয় নিয়ারেস্ট যারা ক্রেডেনশিয়াল ক্রেডেনশিয়াল ধারী কারা ট্যাক্স প্রফেশনাল এখানে আছে এনরোল্ড এজেন্টদের যাতে তাদের ক্রেডেনশিয়াল সিপিএ এবং এনরোল্ড এজেন্ট দুই দুইটা হচ্ছে দুইটা দুইটা ক্যাটাগরিতে দুইটা ক্রেডেনশিয়াল আপনার মানে আমাদের দর্শকদের জানার জন্য যে এনরোল্ড এজেন্ট হচ্ছে ফেডারেলি লাইসেন্সড ট্যাক্স প্রফেশনাল যেটা আইআরএস একমাত্র লাইসেন্স দেয় এনরোল্ড এজেন্ট আর সিপি আরেকটা হচ্ছে প্রফেশনাল লাইসেন্স যেটা স্টেট বেসড একটা লাইসেন্স দেয় সেটাও একটা প্রফেশনাল লাইসেন্স কিন্তু ট্যাক্সেশনের উপরে অনলি লাইসেন্স অনলি লাইসেন্স অ্যান্ড ফেডারেল লাইসেন্স সেটা হচ্ছে এনরোল্ড এজেন্ট যাদের নামে দেখবেন যে এটা এনরোল্ড এজেন্ট বা ইএ লেখে ফেডারেলি প্রফেশনালি একটা লাইসেন্স আইআরএস ইস্যু করে সেটা আর সিপি যেরকম পরীক্ষা হয় স্টেট পরীক্ষা নাই ট্যাক্সেশনের উপরে পার্সোনাল ট্যাক্স এবং বিজনেস ট্যাক্স এবং ট্যাক্স ইথিক্সের উপরে আইডিএস তাদের পরীক্ষা নেওয়ার পরে সেই লাইসেন্সটা দেয় লাইসেন্সটা দেয় এবং দিস দ্য অনলি ফেডারেল লাইসেন্স কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমাদের এখানে এনরোল্ড এজেন্ট অনেকে ফ্যামিলিয়ার না এনরোল্ড এজেন্ট বললে অনেকে অনেকে অনেক ধরনের বিষয়টা মনে করে মনে করে হয়তো যার যার মতো করেই করে কিন্তু এনরোল্ড এজেন্ট হচ্ছে ট্যাক্স প্রফেশনাল হিসাবে দিস দ্য হাইস্ট লাইসেন্স ইন ইউনাইটেড স্টেটস সিপিএ যে প্রফেশনাল লাইসেন্স দ্যাটস এ বিগ লাইসেন্স তার অনেকে সিপিএরা অনেকে ট্যাক্সেশন করে অনেকে করে অনেকে অডিটিংয়ের অডিটিং করে মূলত তাদের অডিটিং ফোকাস কিন্তু এনরোল্ড এজেন্ট হচ্ছে এনরোল্ড এজেন্ট রয়েছে তারা বেসিক্যালি আইআরএস করতে সার্টিফাইড ওই করা এবং দিস দ্য ফেডারেল লাইসেন্স অনলি ফেডারেল লাইসেন্স এর বাইরে কিন্তু আন এনরোল্ড অনেকে আছে যারা বছরে একটা সার্টেন এডুকেশন কমপ্লিট করে তাদের লিস্টে ওই ওখানে পাওয়া যাবে ওই যে যে আর যে ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটে কিন্তু ওখানে ওখানে যদি আমরা কেউ যদি সে ফর আমার এখন আমাকে খুঁজবে যদি আমার ওখানে যদি আমার লাস্ট নেমটা দেয় লাস্ট নেমটা দিয়ে সে যদি লাস্ট নেম আহমেদ নামে অনলি আহমেদ নামে কয়জন মানুষ আছে যে ট্যাক্স প্রফেশনাল সবাইকে কিন্তু এক লিস্টে খুঁজতে পারে অথবা আমার জিপ কোড দিয়ে এই জিপ কোডে কতজন মানুষ আছে মানুষ অর্থাৎ অনেকভাবে হয়তো যে একজন মানুষ ট্যাক্স ফাইল করে যার কাছে সে যে আসলে কোনো ক্রেডিনশিয়াল আছে কিনা অনেক কিন্তু অনেকে কমন বলে ও সিপিএ সবাই বলে কমন সিপিএ সবাই সিপিএ সিপিএ এটা এটা কমন একটা একরকম ধারণা মানে ট্যাক্স ফাইল করবে সিপিএ এইরকম একটা ধারণা এর মধ্যে তার ক্রেডিনশিয়াল অ্যাকচুয়ালি কি সে আসলে কোনো ক্রেডিনশিয়াল ধারী কিনা সে বিষয়গুলো এটা জানার জন্য সহজেই কিন্তু ওই ওয়েবসাইটটা ব্যবহার করে অর্থাৎ এখন তার হয়তো দশ বছর ধরে ট্যাক্স ফাইল করছে সে তার কোনো ক্রেডিনশিয়াল আছে কি না অর্থাৎ ক্রেডিনশিয়ালে কেন কেন বলা হচ্ছে ক্রেডিনশিয়াল থাকলে একটা প্রবলেম হলে তাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে যে হচ্ছে আমি যেমন ফেডারেলে
ক্লায়েন্ট কে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে অনলি সে যে प्रिपरेशन করছে সেটার পক্ষে সে কিছু কথা বলতে পারে তো কোনো প্রয়োজন হলে কোন অন্য বিষয়ে ওই করতে পারে আর আমাদের কমিউনিটিতে আপনি দেখবেন যে খুব বেশি ক্রেডেনশিয়াল ধারে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি নিয়ে যেতে আমাদের দর্শক যারা অনুষ্ঠান দেখছে বা দেখবেন সবাই হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে সিপি এবং এনরোল এজেন্ট মিলে আমি জানি না সংখ্যাটা আমার কাছে একদম আছে নট কমিউনিটিতে প্র্যাকটিস করছে নট মোর দ্যান 20 এখানে অ্যাট লিস্ট 500 500 অ্যাট লিস্ট আমার মনে হয় যে ট্যাক্স অফিস আছে বা ট্যাক্স করে এরকম মানে প্রফেশনাল আছেন যারা ট্যাক্স করছে কিন্তু এই আউট অফ ফাইভ হান্ড্রেডের ভিতরে খুব সম্ভবত বিশ জন পঁচিশ জনের বেশি না সিপিএ এবং এনরোল এজেন্ট সো আর ক্রেডেনশিয়াল ধারী ট্যাক্স প্রফেশনের সংখ্যা আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে অনেক অনেক কম এখন অনেক অনেক কম আশা করি দর্শক আপনারা এই বিষয়টা মাথায় রাখবেন কারণ আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিংয়ে যদি কোনো সমস্যা হয় সেটা সাফারিং কিন্তু আপনাকেই করতে হবে এবং আপনাকে যদি রিপ্রেজেন্ট করতে হয় তাহলে কিন্তু অবশ্যই তার আয়দার তার এনরোল রেজেন্ট হতে হবে অথবা সিপিএ হতে হবে এই ব্যাপারটা কিন্তু আপনাদের খুব ভালোভাবে মাথায় রাখা হচ্ছে জনাব মুরিয়া আহমেদ আমাদের সময় আসলে খুব একেবারেই শেষ কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক ছিল সেটা হচ্ছে যে কীভাবে ট্যাক্স রিফান্ড বৃদ্ধি করা যায় এটা যদিও একটা ট্রিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের একটা ব্যাপার বাট আমাদের ছোটো করে জাস্ট দুইটা মিনিট একটু আমাদের এক্সপ্লেন যদি করতেন रिफाइल আর যারা একটু কম ইনকামের মানুষ যাদের চাইল্ড আছে তাদের ট্যাক্স রিফান্ড একটা মানে সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে যে আমার কখন আমি ট্যাক্স ফাইল করব এবং রিফান্ড পাবো তো এই রিফান্ডটাকে কীভাবে বাড়ানো যায় দ্যাটস দ্য থিং এই রিফান্ড বাড়াবার জন্য একটা প্ল্যানিংয়ের ভিতরে ই করতে হয় তো রিফান্ড বাড়াবার জন্য আমি সামারি আকারে বলতেছি আমি একটা একটা যাব না কৌশলগতভাবে হচ্ছে কয়েকটা বিষয় প্রথমে হচ্ছে আমার ফাইলিং স্ট্যাটাসটা প্রপার প্রপার ফাইলিং স্ট্যাটাসটা বের করা যে রাইট ফাইলিং স্ট্যাটাস কোনটা হবে কোনটাতে আমার রিফান্ডটা বাড়বে সেখানে যেমন ম্যারিট কাপল নর্মালি ম্যারিট হিসাবে ট্যাক্স ফাইল করবে এটাই আইডিএস এনকারেজ করে এবং সেটা করলেই ভালো কিন্তু এটা করা যে বাধ্যতামূলক এই রকম ব্যাপার না কিন্তু করাটা এটা একটা অ্যাডভান্টেজ একটা ফাইলিং স্ট্যাটাস যেটার মাধ্যমে মোস্ট অব দ্য রিফান্ড বাড়ানো যায় আর এটা হচ্ছে হেড অফ হাউস হোল্ড হয়তো একজন সিঙ্গেল মানুষ সে তার চাইল্ড আছে সে সে হেড অফ হাউস হোল্ড হিসাবে বা অন্য ডিপেন্ডেন্ট আছে হেড অফ হাউস হোল্ড হিসাবে সে ট্যাক্স ফাইল করতে পারে রিফান্ড বাড়াতে পারে এরপর রিফান্ড বাড়ানোর ক্ষেত্রে হলো আমার কি ডিডাকশন নেওয়ার সুযোগ আছে আমার যদি বেশি ডিডাকশন নেওয়ার বিভিন্ন ধরনের সুযোগ আছে ডিডাকশনের অনেক ব্যাপার আছে সে ডিডাকশন করে দিয়ে আমার ট্যাক্সেবল ইনকামটাকে কমিয়ে ফেলা কমিয়ে ফেয়ে আমার রিফান্ডটা বাড়ানো আর এর যে সবচেয়ে আরেকটা বড় ডলার টু ডলার মানে ট্যাক্স যে আমার দেনা আছে দেনাটাকে অফসেট করে এবং আমার রিফান্ডটাকে বোস্ট আপ করে সেটা হচ্ছে ক্রেডিট এখানে অনেকগুলো ক্রেডিট আছে ট্যাক্স ক্রেডিট আছে ট্যাক্স ক্রেডিটের মধ্যে আমি যদি বলি চাইল্ড ক্রেডিট চাইল্ড ক্রেডিট হচ্ছে এটা খুব কমন চাইল্ড ক্রেডিট যেটা একজন চাইল্ডের যদি চাইল্ডের বয়স সতেরো বছরের নিচে হয় তাহলে এই চাইল্ড ক্রেডিটটা পাওয়া যায় সে চা চাইল্ড ক্রেডিটটা পা পাওয়া যায় হলো আপনার যাদের সন্তান আছে যাদের সন্তান আছে তারা এই চাইল্ড ক্রেডিট সে চাইল্ড ক্রেডিট পায় এটা বছরে টু থাউজেন্ড ডলার পর্যন্ত পেতে পারে এই টু থাউজেন্ডের মধ্যে ফিফটিন হান্ড্রেড হচ্ছে রিফান্ডেবল ট্যাক্সের দেনা না থাকলেও পাওয়া সম্ভব আর ফাইভ হান্ড্রেড হচ্ছে যদি কারো ট্যাক্সের দেনা থাকে ট্যাক্সের দেনা থাকে সেটাকে অফসেট করে অফসেট করে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে অর্থাৎ ফিফটিন হান্ড্রেড প্লাস হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড এই হলো এই টু থাউজেন্ড হচ্ছে চাইল্ড ক্রেডিট আর একটা বড় হচ্ছে লো ইনকাম পিপুল বা মিডিয়াম ইনকাম যারা যাদের তাদের হচ্ছে আর্ন ইনকাম ক্রেডিট আর্ন ইনকাম আর্ন ইনকাম ক্রেডিট এটা এটা এটার মাধ্যমে তার রিফান্ড যেটা এবছরে সাত হাজার চারশো তিরিশ ডলার ম্যাক্সিমাম আর্ন ইনকাম ক্রেডিট পেতে পারে তিনজন বাচ্চার জন্য তিনজন বাচ্চার জন্য এটা একটা বড় ক্রেডিট এবং অ্যাকর্ডিংলি ফেডারেল থেকে পেতে পারে স্টেট এবং নিউইয়র্কে যারা থাকে স্টেট এবং সিটি থেকেও পেতে পারে এটা এটা সিটি থেকে স্টেট এবং সিটি থেকে থার্টি পারসেন্ট করে পায় ইজুয়ালি থার্টি পারসেন্ট পড়ে যেমন স্টেট থেকে থার্টি পারসেন্ট পায় সিটি থেকে গত বছরে থার্টি পারসেন্ট এবছরে থার্টি পারসেন্ট আছে তো সিটি থেকে থার্টি পারসেন্ট পর্যন্ত পেতে পারে এটা একটা চমৎকার রিফান্ড বাড়াবার একটা ইয়ে উপর অর্থাৎ এটা ইনকামের উপর যাদের ইনকাম তিনটা বাচ্চা সিক্সটি থ্রি আই থিঙ্ক দ্য সিক্সটি থ্রি থাউজেন্ড 
स्कूले तर क्षेत्र डिपेन्डेंट तेरे बाच्चा के टेक केयर कर नानी के रखे बाो हाउस कारो कारो रखे से टेक केयर को इन्स्टिट्यूशने दे से क्षेत्र में से क्षेत्र में डिपेन्डेंट केयर एक्सपेन्स क्रेडिट पे पे क्रेडिट क्रेडिट पा पावे से बड़ो एक भलो एक सूझ एर बारे और क्रेडिट आज हे अपना अपना सोलारे कथा बोल सोलार सोलार जरा सोलार इन्स्टल कर बाड़ी घर के इलेक्ट्रिक विभिन्न धरण मैं फ्रेंडलि हाँ मध्य इन्सुलेशन सिसटेम के डेवलप कर उडो डोर के इलेक्ट्रिक कार बृहस्पतिवार छाड़ा ये क्रेडिट क्लेम कर फेले यहाँ दिए जीवन क्रेडिट मिस कर देखा जा मैं प्रपार वे टैक्स मैं टेन नाइनटी नाइन छाड़ा नाइनटी ए छाड़ा टैक्स फाइल कर फेले दूटा प्रब्लेम ही खूब बेसि तो हूपले आज के जेहतु समय नहीं मन एखे आगामी पर्व विषय कथा बोलो तो आलोचना करब आशा कर दर्शक मैं वेट करबेंट करते